ഇവിടെയുള്ള സമർപ്പണത്തിൻ്റെ സമയമാണ് അതൊക്കെ താഴെ വെച്ചു ഓക്കെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് മുമ്പോട്ട് വന്ന് രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് സർവവും യേശുനാഥനായി എന്നുള്ള പാട്ടിന്റെ സ്റ്റാൻസ് അപാട് ദാനമായ രക്ഷയുടെ അനുഭവക്കാരെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ സമയം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും സ്തുതിക്കുന്നതിനും വന്ദിക്കുന്നതിനുമായി നാം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ ആലയത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇവർ രക്ഷിതാവും രാജാവും സ്നേഹിതനും പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയുമായി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എന്നതിന് നാം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സാക്ഷികളാണ് ഇവർക്ക് ദൈവകൃപയുടെ ശക്തി ധാരാളം ലഭിച്ച് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടുമുള്ള സ്നേഹത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആളത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വളർന്നു വരുവാൻ നാം എല്ലാവരും ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമൂഹമായ തിരുസഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നാം ഇന്നിവരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ നോക്കും ഓൾ ലുക്ക് അറ്റ് മീ മുട്ടു കുത്തിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ആ ആള് ഇങ്ങ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയണം തിരുവചനം വേദപുസ്തകം നമ്മെ ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു ഹൃദയം തരും പുതിയ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവുമായിരിക്കും ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ എൻ്റെ ബാക്കി എന്നാ ഉറച്ചു പറയണം ബാക്കി ബോയ്സ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവന് കൊള്ളാവുന്നു എന്താ പറഞ്ഞു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു ആ ബാക്കി ഇനി നിൽക്കുന്നവരാണ് അല്ല സീനിയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ബാക്കി എന്നാ എന്തോ എല്ലാവരും പുറുവറുക്ക കേട്ടോ അച്ഛന് ശരി ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി കണ്ടാലും സകലതും പുതുതായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇനിയും മാമുദീസായിലൂടി നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന തിരുസഭയുടെ അംഗത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും ജ്ഞാന മാതാപിതാക്കളും ത്രിയേക ദൈവത്തിലുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങളെ വളർത്താമെന്ന് മാമുദീസയുടെ സമയത്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും തലതൊട്ടൊരു എന്താ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഈ വായിച്ചത് 
കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ വായിച്ചത് കേട്ടില്ലയോ അതെന്തോ വായിച്ചത് എൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് ദൈവത്തിലുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങളെ വളർത്താവും അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളെ വളർത്തിയേക്കുന്നത് അല്ല ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നാ ഏ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു പറ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിലും നിങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതവർ ചെയ്തോന്നാ ചോദിച്ചത് ഏ ഉറച്ച് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ നിൽക്കുന്ന അഞ്ച് കുട്ടികൾ നിങ്ങളാണല്ലോ സീനിയേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേഗം ആലോചിച്ച് പറയാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പനോ അമ്മയോ നിങ്ങളെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി എൻ്റെ മോനെ മോളെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒന്നും ഇങ്ങനെയുണ്ട് നീ ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാണോ നീ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് നീ ഒരു മാതൃകാ വിദ്യാർത്ഥിയാണോ നീ വേദപുസ്തകം കുറച്ച് സമയം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്നുണ്ടോ നീ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണോ പോകുന്നത് ഏ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ നന്നാകണമെന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്ത ഈ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പോവും അത് ഞങ്ങളുടെ മേലൊരു ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമായി തീരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ വിഷയം പറയാനായി മാത്രം നിങ്ങളുടെ അപ്പനോ അമ്മയോ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പൻ നിങ്ങളെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി ഇത് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് ഇല്ല നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയാം ആ അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പേര് പറഞ്ഞു ഉറച്ചു പറഞ്ഞു ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പത്ത് പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ നയൻ ഞാൻ അപ്പൊ ചോദിച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്നോട് പിണങ്ങരുത് വലിയ നിരുത്തരവാദിത്വമാണ് ഇതെല്ലാം കാരണം ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം പറയാതെ തിരിച്ചു കളിച്ചേച്ച് ഞാൻ പോയാൽ ശരിയാകുമോ ഇല്ല ദൈവത്തിന് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാ പദ്ധതികളാണ് ഈ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്നതും ഈ നിൽക്കുന്നതുമായ നു മുപ്പത് കുട്ടികളില്ലേ മുപ്പത് പേര് ദൈവത്തിൻ്റെ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള രക്ഷാ പദ്ധതികൾ അതിന് ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം ഈ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് ആ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സഹകരിച്ച് ഇവരെ വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ലോകം നന്നാക്കാൻ ഉള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ചെറിയ രീതിയിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഐ ഡോണ്ട് സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെലിബറേറ്റ് അൺലോയിങ്ലി വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് അതെന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെ പോയി നശിച്ചോട്ട് അതിന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കുകയല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ മുട്ടുകുത്തി ഇവിടെ ഇന്ന് അതിർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന മുപ്പത് പേരല്ല ഇവിടെയുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കുടുംബങ്ങളും നിങ്ങൾ ഓർത്തു കൊള്ളണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ അവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാ പദ്ധതികളാണ് ദ ആർ ഡിവൈൻലി ഡിസൈൻ ബൈ ദ ക്രിയേറ്റഡ് ഗോഡ് വിത്ത് എ വെരി സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഓഫ് സേവിങ് ദിസ് വേൾഡ് ഇന്നിനിപ്പം നമ്മൾ യേശുവിനെ എൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ കുടുംബ ദിനത്തിൽ ഇപ്പം വായിച്ചു കേട്ടത് അതിന് ശേഷമൊക്കെ അങ്ങനെ അപ്പനും അമ്മയും വളർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് യേശു നമ്മുടെ രക്ഷകനായിട്ട് തീർന്നത് തീർന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന പേരൻസ് ശരിയോ തെറ്റോ അത്രയും ആദ്യം പറയാം മാതാപിതാക്കൾ ശരിയോ തെറ്റോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉറച്ചു പറയണം ശരി ശരി പുരുഷന്മാരോടെ ചോദിക്കുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞ ശരി നിങ്ങളും ശരിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മാമോദീസയുടെ സമയത്ത് നടന്ന അടുത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ കുട്ടികളായിരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്താവും എടുത്തു 
ഒരു പ്രതി ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ എ പ്ലഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് യൂ സിൻസ് യു ആർ ഓൾ സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ അതെന്തുവായിരുന്നു ആ അതെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രായമായി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ശബ്ദം ഉയർത്തി എന്താ പറഞ്ഞ ശബ്ദം ഉയർത്തി എൻ്റെ പിന്നാലെ ഏറ്റു പറയണം സാത്താന് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു മഷിഹായിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സാത്താനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു മഷിഹായിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സാത്താനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച് മഷിഹായിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ആരെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഏ സാത്താൻ ആരാന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഉപേക്ഷിക്കുന്നേ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അത് കൈ വേണം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ മാല അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോവുക അത് മാല ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത സാത്താനെ എന്തിനാ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി സാത്താൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറ സാത്താൻ ആരാണെന്ന് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത മാലാഹ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിനെ ഇവനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ബോയ്സ് സാത്താൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഉറച്ചു പറ എന്തോ പറഞ്ഞു ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റുന്നു പിന്നെ സാത്താൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറ നിങ്ങൾ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അസത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഈ മാർത്തോമ സഭയിൽ കള്ളമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു അഞ്ച് ഗബ്രിയൽ മാലാഹമാരെ ഞാൻ ഇത് കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എൻ്റെ തല വണക്കുന്നു സത്യമാണേ ഞാൻ കയറി എവിടെയെങ്കിലും പറയും ആ ഇളമ്പലി പോയി നോക്കണം ഒരൊറ്റ കുട്ടികൾ കള്ളം പറയുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ട ഇങ്ങനെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇനി പ്രവേശിക്കുന്നില്ല അപ്പം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതോ സാത്താൻ ഏ അപ്പം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കള്ളം പറയുക ഇവിടെ ഈ എന്ത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം പോകും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയും ബോയ്സ് മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തോ ഏ പ്രാർത്ഥിക്കുക പിന്നെ സത്യം പറയുക പിന്നെ കോപ്പി അടിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ കോപ്പി അടിയുണ്ടോ ഇതൊന്നും ഈ വാക്കുകളൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല കോപ്പി അടിക്കുക മനസ്സിലായി അട്ട അപ്പം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതെല്ലാം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും ഇനി കേട്ട് ശബ്ദമുയർത്തി എൻ്റെ പിന്നാലെ പറയണം ദൈവമേ കുറച്ചുകൂടെ ഉച്ചത്തിൽ ഞാൻ നിന്നോടും സർവ സൃഷ്ടിയോടും വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും പാപം ചെയ്തുവെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു സത്യമായി അനുദവിക്കുന്നവരുടെ പാപങ്ങളെ നീ ക്ഷമിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നിന്റെ കരുണയിൽ എന്നെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു നിന്നെ ആഴമായി അറിയുന്നതിനും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നതിനും വിശ്വസ്തയോടെ പിന്തുടരുന്നതിനും ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും ദൈവജനത്തോട് ഒന്നിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ 
അതിക്രമമായി സംബന്ധിക്കുന്നതിനും ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ദൈവസാദൃശ്യം കാണുന്നതിനും അപ്രകാരം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും ഞാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ലോകത്തിൽ പ്രകാശമായിരിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുവീൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ ജീവനിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുവീൻ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി തമ്മിൽ തമ്മിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പീൻ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ പാലിക്കുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്റെ മക്കളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കുവാൻ ഇവരെ ശക്തീകരിക്കണമേ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം ഇവരിൽ ദൃശ്യമാകണമേ നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാൻ ഇവിടെ കൈകാലികളെയും സത്യം പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ഇവിടെ നാവുകളെയും സകല സൃഷ്ടികളിലും നിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണുവാൻ ഇവിടെ കണ്ണുകളെയും എല്ലാം ഇപ്പോഴും നന്മ ചിന്തിക്കുവാൻ ഇവിടെ മനസ്സുകളെയും നീ ഒരുക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയ മക്കളായി ലോകത്തിൽ വരെ നിലനിർത്തണമേ ആമേൻ കർത്താവ് തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ സമാധാനത്താൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കർത്താവ് വാഴ്ത്തി തൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങളെ നടത്തട്ടെ ദൈവകരം എല്ലാം ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേദപുസ്തകം എന്തായാലും നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നവരാണ് ഉറച്ച് പറയണം അല്ല ആണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ ഇല്ല ആ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇനിയും ചോദിക്കുന്ന ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു പാട്ട് പാടും വേദപുസ്തകം വായിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലേ രാവിലെയാണോ വൈകിട്ടാണോ കൂടുതലും വൈകിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൂടുതൽ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആണോ നിങ്ങളാണോ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണോ നിങ്ങളുടെ അപ്പനാണ് കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് എന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലെ അമ്മ ആ വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വായിക്കുന്നു അമ്മ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും അപ്പൻ വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ എഴുന്നേറ്റൊക്കെ അങ്ങ് പോവും ഇനി കൂടുതൽ പറഞ്ഞു മാർത്തോമാ സഭയിൽ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ നമ്പര് ക്രമാതീതമായി കുറയുന്നു വചനം വായിക്കാത്ത വചനം വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നതല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ രക്ഷ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നതെന്നും ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ മന്ത്രം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് വേദപുസ്തകം നിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ കാലുകൾക്ക് ദീപം പാതയ്ക്ക് പ്രകാശം അതെൻ്റെ എണ്ണാക്കിന് മധുരം ഇതിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ വചന വായനയും നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ മരുന്നാണ് അത് വായിക്കാത്ത എല്ലാവരും രോഗികളാണ് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ നല്ല അർത്ഥം എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ കുടുംബദിനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ലളിതമായ തീരുമാനം എടുത്തേച്ചു പോകും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും പുരുഷന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് വേദപുസ്തകം വായിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കി പോകണം വേദപുസ്തകം വായിക്കാത്തവർക്ക് രക്ഷ വളരെ വളരെ ദൂരെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ ഭർത്താവ് വായിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളങ്ങ് വായിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അർത്ഥമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഭർത്താവിന് പകരം ഞാനങ്ങ് കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന് ജീവിക്കാൻ ഒക്കുമോ സ്ത്രീകൾ ഒക്കുമോ ഇല്ലയോ ഒക്കു ആയില്ല അപ്പം അവരോടെ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യം ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേദപുസ്തകം വായിക്കണം ചില സ്ത്രീകളെ കെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ കുട്ടികൾ ആ വീട്ടിൽ നല്ല കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും നന്നാവും ചില പക്ഷികാരികൾ വന്നാൽ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ പോയെന്നും വരാം അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളോടൊരു പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നിങ്ങളോട് പണങ്ങാനല്ല സ്ത്രീ വിരുദ്ധം പറയുകയല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാം മറിയ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ലോകരക്ഷകൻ പിറന്നു 
ലോകം രക്ഷപ്പെട്ടു ആ മറിയയുടെ അനിയത്തിമാരും കൊച്ചുമക്കളും ആണ് വിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെന്ന് ഓർക്കണം ഓർക്കണം അല്ലാതെ തോന്നുന്നവരുണ്ട് ഞാനങ്ങ് കൈതപ്പുറത്തെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ നല്ലതാണ് ദോഷമില്ല പക്ഷേ മറിയയുടെ കൊച്ചുമക്കളാണെന്ന് ധരിച്ച് മറിയ ജീവിച്ചതുപോലെ മക്കളെ വളർത്തിയാൽ ലോകം വേഗം രക്ഷപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് കണ്ടു വളർത്തിയാൽ ഓരോരുത്തരും ഒരു കസറയിലോട്ട് ഇരുത്തിയാൽ മതി ആ കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രം വന്നാൽ മതി ഒരു ആ ഒരു കസാറ ഇങ്ങോട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഇരുന്നൊരു ഇത്തിരി വെള്ളം കൊടുത്താൽ മതി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാമായിരുന്നു അവിടെ ആ കസാറയിൽ ഇരുത്തിയാൽ മതി ഒരു ശകലം വെള്ളം കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കത്തിച്ച മെഴുകു തിരി തരും യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നാ പറഞ്ഞു ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് ഈ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കാനാണ് നിങ്ങളിവിടെ ദൈവം ലോകത്തിൽ നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ വലതുകര നീന്ന് നിങ്ങളെ സഭയുടെ പൂർണ്ണ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും അച്ഛന്മാരിൽ ഒരാൾ വേദപുസ്തകം നൽകും മറ്റൊരാൾ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരിയും നിങ്ങൾക്ക് നൽകും 